。我叫刀马，记住也好，记不住也好，反正名头不重要。你以前犯过什么事，杀了什么人，也不重要。重要的是，我是来帮你的。哦哟，帮我？你的人头值八百钱，瞧见了吧？这数目可不少啊。哦哟。不过，你放心，只要你出三倍的价钱，我就当做没看见你。小米教亲，我叫小七，记住也好，记不住也好，我的名堂很重要。呃，好、哦，说的对。木我有个疑问，请讲。说了半天，你既不是马快，也。一个同伙照应，木仅凭一张纸，还带着一个小孩，凭什么跟咱小子帮叫板？我问你，啊，真是可惜了，还以为咱能交个朋友，交朋友，但不是我看不起你，我这可是有八个好手，而你只带了个小孩。木要让人看见了，不说我们想子帮欺负人吗？<笑>我是个讲理的人，可不能让人误会。滚呗！<笑>这是何必呢？出门在外，无非是为了求财，做不成朋友也莫伤了和气。和气才能生财嘛！哦呦，这小嘴骗子叭叭叭，能骗得很吗？是不是啊？啊哈！刀马就是能说会道。小七，照常蒙上眼睛数数。我这次数到几？嗯，你随便想个数。嗯，九。好，那么数到九，坏人就会全都躺下了。他们是坏人吗？<笑>个个都那么丑，当然是坏人。放肆！我把你嘴给你撕烂！哥，这这，我打！我打死！我这把刀借给你吧，我这儿要多少有出息。六后面怎么是八？七呢？嘿，七在这儿。啊<笑>、呃！大哥饶命了！可地上踩。三倍价钱，好好商量，好商量。不等了，看你这落魄样，没这钱。大,大哥，这里不不不止三倍，全全全归你了。嗯、那这把刀该还我了。还还还！好，收人钱财，替人消灾。行，没你的事了，大哥。我我还有个疑问
嗯，我们小子帮一向神出鬼没，连马快都追踪不到，你是怎么就找到我的？凑巧路过。啥？阿青，咱们该走了。到了长安就没沙子了。长安，只有长安没有沙子吗？为什么非得去那儿啊？因为那是你的故乡。哦，那我们明天可以回长安吗？<笑>那可不行，咱得先把老莫的债给还清了。老马，我们还有多久才能还清老莫的债呀、啊？快了，快了。我不是很有钱吗？差一点也成吧？当然不成。啊，为什么呀？吃多少吐多少，不能让别人欠咱们，咱也不能欠了别人。嗯，老莫是别人吗？是别人。那我呢？你是咱们。嗯，不懂。以后会懂的。那你是怎么欠他债的呀？那年你还没到一岁，爹抱着你走了很长的路，走啊走，走到了这儿，然后就认识老莫。为了安顿咱们，老莫可没少花钱。妈呀，好多飞虫啊！你把火灭了吧。这可不行，火整夜都不能灭。灭了火，食人鬼就会出现。什么是食人鬼？我跟你讲过吧，食人鬼又叫罗刹族，他们手段暴力，不但杀人，还会挖出人的心肝吃掉。不过你放心，只要有你爹在，谁都伤不了你，知道吗？
朋友，发生什么事了？他为什么不说话呀？这个人已经断气了，是条汉子，站着死的。这些怪物的尸体全是他干掉的吗？嗯，差不多。但他不是一个人。看他们的兵器和统一的行头，应该是关内来的标队，遭到了食人鬼的袭击。走吧，此地不宜久留。啊，搜一下嘛，说不定有值钱的东西啊。笨蛋，那就成贼了。而且，那死人的东西会遭报应的。要是留在这儿，被贼人拿去贱卖，那就太可惜了。走吧，我们该回去找老莫了。关内来的镖队，呃，刚被罗刹袭击，这孩子受了重伤，要马上找大夫，再晚就没命了呀！三百钱，一个子儿都不能少。哎，钱袋儿已经弄丢了，我们身上就剩下这么点儿。可惜了，哎，还以为咱们能交个朋友。呃，就就当是定金吧。老汉是武威镖行西域区镖头老油子，只要把我们送到临近的集市，剩下的我一定会补给你，以镖七为师，绝不脱钱。哼，你们的旗子已经倒了，我凭什么信你？那是，是这孩子身上的。那些零钱收起来吧，到集市买点葡萄干吃，我的朋友。这买卖我做了。没金币，老印，下一个。等等，死丫子，你是不是老花眼了？哎，这可是求慈国的上等美女，就这资质，少说也得给我五十个金币
，无理之徒，竟敢质疑瓦尔特的鉴定。确实，他本应该是一等品，可惜被你损坏了。便被火钳烙印，也神情恍惚，不知痛觉。这是被下了过多的迷药所致，这可品不了好价钱。哎，你父亲在世时非常尊重这个行业，你这样做是在给他蒙羞啊！死鸭子，竟敢撞我财路！阿玉呀，够了！阿玉呀，老莫，你家这丫头，现在是连你都管不住了。哈哈，刀马，你回来了。哦，当然当然，有刀马就有小七啊！哦，还有两位新朋友。哎，好好的脸。竟被啃成了这样！该死的罗刹突然来袭，我们没有防备，随队的镖师全部惨死，只有我们俩逃了出来。这种事每三年就会发生一次，躲在暗处的罗刹开始出来袭击来往过客，只不过几年来的比往常早了一些。你你要干什么？放心了，那是在救他的命。哦，这位可是西域里首屈一指的性灵高手。这些蛊虫，是在给伤口排毒。这样再过两三天，命就保住了。嗯嗯嗯、阿泰，这种小事您就让我来，办不着您亲自操劳。哈哈刀马的客人就是我的客人，得亲自招呼才行啊！啊，刀马，你真是连续一个月无声无息，一露面就是带着两个不黑不白的外人，净给阿塔添乱。哼，你这丫头，我这带的可是生意。丫头是生意。阿莫，帮我查一下这张悬赏令。若不是那张悬赏令。这孩子也不会来到西域，更不会遭这种罪了。怎么说？悬赏令上的逃犯是他的杀父仇人。我们当家的为了让他亲手复仇，从官府接手了这张悬赏令。可怜这孩子为了报仇吃尽苦头，如今变成这样，这仇他是报不成了。这么说。只要我把双头蛇的人头送到你们五位镖行，这六千钱，你们就能当场给我了。话虽如此，但这厮逃到关外，八年来已彻底销声匿迹。找人的事儿不用你操心，这天底下就没有瓦尔塔找不到的人。如何？找了几天，有消息了吗？双头蛇是用双刀的高手。传闻他心狠手辣，只要有钱什么都能做。只不过八年前牵扯到一宗朝廷高官的命案，不
得不隐姓埋名，易容乔装逃到关外。相貌可以改变，但总有些地方是无法改变的吧？不错，他的腰间有一个极其特别的倒八字蛇纹，是无论如何也乔装不了的。我的眼线告诉我，他不久前在一个地方见过那个纹身。什么地方？不着急，我的朋友。在此之前，我想劝你一件事。你不是想劝我不要去吧？那不是个好地方，我只怕你有去无回。只要赚了这六千钱，我就不再欠你了。刀马，我们是朋友，朋友之间没有相欠一说。老莫，你是了解我的。嗯，既然你心意已决，我也不拦你。你带着小七，务必小心谨慎。往东行五百里，当你看到一片红土地，那儿。便是赤沙镇，赤沙镇靠温泉发迹，原本鱼龙混杂，一片乱象。不过，自从朝廷派了个官吏常贵人过去以后，就没人敢再惹是生非了。那常贵人手段强硬，你这样进去抓人，他是不会乐意的，你千万小心。看来，咱们来对地方了。哼！人一旦没有规矩管着，就跟畜生没有两样。我倒要瞧瞧你的规矩是不是真的没有例外。刀马，我不在乎你的默契，也不会去探究。是为人杰，小孩，你爹要找的人肯定就在里面。文蛇为证，我的名号是双头蛇，犯事就会被吊死。但这种破规矩，也就你们乡巴佬会怕。对我们响子帮来说，屁用没有的。哎，前些天，老子一个人砍死十七个棒汉，都没有人来敢找我麻烦。啊，真的吗？我骗你个嘎娃干啥呢？当时我手起啪刀落，十几个人眨眼间全被我啃死了。当然呢，我妈也付出了一些代价。不过话说回来，行走江湖，受伤乃家常便饭。算你妈走运，现在我们帮派人手紧缺，想不想加入？想。行，以后跟着我，不用管那些破规矩。不过，掌柜。有，先得交些入帮费、嗯呃。我的哥呀！我的。客官，里面请。哎呀，客官要住店吗？啊，不急。我先说点事儿。我到这儿来，是要找个逃犯。哦。我知道他现在就在赤沙镇。或许。他就在你们当中。好汉饶命啊,啊！我的家当已经全都给你了，你把我放挂上。你是谁？哇，箱子吧，箱子吧，箱子吧。我逃不过。哎，小心，别乱摸脏东西。老板娘，一间上房。啊，呸！原来是个孬种。阿来，嗯，送贵客上楼。知道了，娘。大侠，行李交给我吧。大大侠，哎，这边请。哎，让我来吧。小兄弟，慢点儿。啊，有个事儿忘了说
，我要找的人，腰间有纹蛇。谁要是有线索，记得来找我。必有重谢。怎么办，相公？啊？哦，这水又用光了。自从常贵人建水坝掌控了水源，我们就只能高价跟他们买水用。客人越多，反而赔的越多。这几天赚的数还不够缴税，还差多少？还差两千钱。十天内凑不齐的话，就只能。只能把客店充公了。我这就去求常贵人。可是相公，我们之前求了这么多次都没用，常贵人摆明了就是要针对我们。王丹心，我能处理好的。你能处理好啥？阿来，常贵人会听你的。呃，客官，您要出门吗？掌柜，听说你们赤沙镇以温泉闻名，但我怎么没见着啊？哦，哦，我刚好要过去办事，不如我送你一程吧。那就有劳掌柜了，不妨事。小兄弟，哎，我儿子就托给你照顾一会儿了。小孩子泡温泉会生病的，回来给你带好吃的。这衙门院内便是镇上唯一的温泉。唯一？你们镇不是以温泉发迹的吗？怎么只有一处？啊！自打常贵人被派过来治理赤沙镇以后，便把镇上其他的温泉全堵了。嗯。因此，衙门内的温泉不但价钱贵，还有个规矩。哦，好好，你忙你的去。哦。泡个澡还跟我讲规矩？
小哈，我看你爹不是普通人。我爹不是普通人，他是太原人。小七是常安人。哎，不是啦，我是说，你爹看上去那么厉害，一定是个大侠吧？嗯、哎，小孩，嗯，跟你爹说，收我为徒好不好？咱们一起闯荡江湖。麻烦，被笨蛋缠上了。你不是也有爹吗？还有那么漂亮的娘。嗯，我也想有娘。嗯。我爹，呸！他就是一个孬种。哼，说了多少遍，常贵人是不会见你的，死心吧。还请公子帮忙通了。再不管就不只是打脸了。哼，不许胡说。总有一天，你会明白他的。是他不明白，镇上有本事的都去做常贵人的手下，吃香喝辣的。是他没出息，所以我要快点变强，被常贵人赏识，这样才能撑起这个家。小孩，是不是我帮你爹抓到妖精纹蛇的人？啊，他就能收我为徒？贵人那帮天生护卫，个个都是高手。有些是他的旧部，有些是范国案被他招揽过去的。你爹要找的人，肯定就在里面。他们是我招来的好手，但是没有你要找的人。想必你来此之前已经打听过了。在赤沙镇之前，镇民为了争夺水源，斗得鸡犬不宁。人一旦没有规矩管着，就跟畜生没有两样。爹爹，好了。如今镇民安分守己，镇子欣欣向荣，这便是规矩的力量。到这里的所有人都得守规矩，就算是我都不例外。我不在乎你的过去，也不会去探究。不过，你是位人杰，我很欣赏你。干脆留下来跟我吧，凭你的身手和胆色，跟我一起把镇子打理好。你能赚到的可不只是那点悬赏金，如何？听起来不错，可惜我这人天生爱逍遥自在，寄人篱下的日子过不惯。告辞。弟弟，就这样放他走吗？嗯，刀马，我定要得到你。这是，刀客，我要是告诉你双头蛇是谁，你能分我多少？<笑>那得看你的线索值多少。我需要钱，要保住客店，我至少需要两千钱。刀客，我问你，双头蛇要死的还是活的？我只要人头。嗯，好吧，我就是双头蛇。女儿，孙女儿，儿子，你在哪儿？女儿，女儿，啊，什么人？啊，出来吧，别怕啊！铁石刀练我辛苦，爹不怪你，跟爹回家吧。女儿。随镖和随镖头，我要花钱买你的命！我操！别怪我，我跟你无冤无仇
只想给我儿子赚点钱。老二，别害怕，马上就让你跟你爹团聚。你要是化成鬼，可不要找我儿子讨命，要找就来找我。文蛇为证，我的名号是双头蛇。我的认同，你就取走吧。我只求。你能分一半赏金给我家人，掌柜的，是常贵人指使的吧？是要再掂掂我的斤两吗？为何不信我？文蛇双刀为证，我就是文。一个人做了半辈子的杀手，戒心便会成为本能。这么简单的一招都接不住，就别冒充高手了。早点去睡吧。大侠，你终于回来了！大侠，我可以帮您找双头蛇，请您收我为徒。这点心是照顾我儿子的谢礼，有劳您了。小七，醒一醒。不行，咱们上房再吃。啊，来，走，回房。喂，别抢，回房再吃。我回来了，相公，谈的怎么样了？别担心，我我会再想办法。你哪次想出办法了？每次都是两手空空的回来，还被人做成这样。你怎么能这么跟你爹说话？我说错了吗？他算什么爹？算什么一家之主？我受够了！阿、哎、你要去哪儿？放开我！你这个窝囊废！我想去哪儿就去哪儿，我就是不想看见你。啊啊你没事吧？阿兰，哎，我来是替爹爹知会你们。今天不缴清税款，你们就得把客店充公。哼！起起先不是还没到吗？给我住嘴！丢。找来那么一位高手，不就是想造反吗？什么抓捕逃犯，都是掩人耳目，以为我们不知道吗？<笑>来人，把他们抓起来！剩下的人上楼。你们要干什么？那粗鄙的莽夫，见不着明日的太阳。是。这点心是哪儿来的？好好吃啊！捡来的。下次再给你多捡点儿。嗯。上的人跟我们根本没有关系，请公子放我们一条生路吧。过几日我定能凑齐税款。啊！你这木鱼脑袋还真是什么都不明白呀、啊！我告诉你，常贵人早想将你们客店改成驿站，断水增富就是为了让你们识趣。就算你交上税款，你们一家还是得给我滚。给
给了你这么多机会，可你们就是死赖在这里，还说不是想造反？哼！今天我就要把你们这群逆贼一并铲除！动手！你们打我！辱我，怎样都可以，但是不准碰我家人一根汗毛。莫听话，垂死挣扎罢了，要给我砍死他！上！真是失计了，那么咱们继续谈买卖吧。踏入江湖是为了养家糊口。生平第一次杀人，代价是一碗汤面。丧胆的杀手是多年以后的事，一直到我结下了五位镖行的买卖，遇到了那个孩子。小娃儿，你要是化成鬼，可不要找我儿子讨命，要找就来找我。我知道，我早晚都会有报应的。我以为我再也不会提刀了。你别乱来啊！我可是长贵人义子，你敢杀我，爹爹不会放过你的。你别过来，表哥。事到如今，赤沙镇已经没有我们家的立足之地。我死了以后，求你把赏金分给这孤儿寡母，让他们有个安顿的法子。如果你答应，我的人头就给你。真奇怪，你凭什么信我？你也有孩子。而且你是个好父亲，我看得出来。我却从来都不是。我的双手沾满了鲜血，无论是何种下场，都是罪有应得。但我七小是无辜的，我想至少在死的时候，给他们留下点什么。哼，本性是露出来了，可惜反应还是很钝。这是在搞什么鬼？啊、爹爹，爹爹，只是刁民聚众造反，一定要把他们统统吊死！来，常贵人。你的手下三更半夜入室杀人，是你下的令吗？是又如何？不是又如何？若是你下的令，那你我之间便无话可谈了。若不是，那便是你这条狗擅自惹事，他就交给你处置吧。爹爹救我！我倒要瞧瞧你的规矩，是不是真的没有例外？没有例外，你能为我做什么？为铁面无私的人做事好像也不错，我会考虑
，爹爹饶命啊！如何，大妈，考虑好了吗？不着急，还可以再调高点吗？好，我就再给你一点时间考虑，把另一个罪人也押过来。行行，我这叫烂爹，死了有点下次吧。爹，大圣，请你救救我爹吧，求你了。别傻了，我来这里就是为了杀你爹。我不是什么大侠。只是一个镖客。哎呀呀呀，可真是孝顺！再调高一点儿，二来，不要难过，这是爹的报应。因为爹的罪孽太沉重，爹，我错怪你了，是我错了，爹，你承重，不要，不要救他们，爹。我想好了，取人头总归是要亲自动手。没错，没错。老妈，你在耍我吗？当然。首先，我讨厌鬼子。不过更重要的是，我讨厌屁股下巴。嗯。放到车，没死的话就拿上你的刀。我不杀手无寸铁的人，不过我们得让稍后再算。慢着他们，杀！放开手脚，看他站。别怕，闭上眼睛数数就行。数数你快点。三次了，我现在就要让你知道辜负我的下场。我听不懂你在说什么，屁股下巴。二对一嘛，无所谓。来吧，哼，不只是你，每一个都是二对一。双头蛇，准备好受死了吗？抱歉，镖客，为了我的家人。我已经不想死了，咱们就看看谁能站到最后吧。嗯
和你伤害朝廷有关系，大逆不道的死罪，官府会派出最顶尖的马快追捕你，你的悬赏令将传遍天下，你的母皇都会追杀你，从今往后你将一刻都没法喘息，直到死的那天，你都会后悔，为什么当初不走我给你的路？路不是别人给的，是自己闯出来的。爹，你不要死啊！那个小孩，还是他父亲死的时候，也是这种眼神。爹，幸好。没有杀那个小孩，幸好后悔家结账了，我要找的人，看来不在这个镇子。是，撤。刀马，我们的债是不是又还不清了？没事，总会有法子。那咱们会像那个屁股下巴说的，从此要一直逃命吗？有爹在。啥都不怕。谛听前辈，上头要我们先放下别的差事，全力追捕一个带着三四岁小孩的中原人。上头说，只要将目标缉拿归案，我们便可复归萧齐卫。看来此人来头不小。这孩子。原来还活着！啊、哦，谛听前辈认得此表。何止认得，萧齐卫有今日，全拜他所赐。
须已经被坏了，你要抓紧我。要是黑星倒下了，我会抢他们的马。你绝对不能松开我，明白吗？来吧，哇，他在等你。他说有个人你一定要见一见。你这有什么好过啊？看一看，我看看那个。大小姐，大小姐回来了。大小姐，来，你们看一下。哎呀，小姐，大小姐，大小姐，大小姐，大小姐，大小姐，大小姐，大小姐，大小姐，好多新面孔来了，大小姐。就算是给我接风，你也不必弄这么大阵仗来吧。我只要你们这群姑娘就够了。来了一位客人，身份很特殊，所以多雇了一些人手。老莫呢？怎么没见着他？啊，他吩咐暂停一切生意，即使全面戒严，他老人家也不在露面了。只是出去跑了一趟，好像很多事都变了。有些事儿是永远不会变的。<笑>总是会变的，丫头。会变的，丫头。好了，说说那位身份特殊的客人吧。那个人，比你还要乖，啊，他叫他知识郎。道小姐，主人在密室等您。嗯，知道了。阿、啊、泰，我们回来了。刀马，路上受苦了，没什么，有姑娘们护驾，我自得其乐。那就好。刀马，知识郎说，这名字是随国萧齐卫的内部别号。哼、嗯，知道的不少吗？知识郎还知道，曾经有个无名少年出身太原乡野。他身手不凡，浑身是胆，在战乱中大显身手。遂国一统中原后，被破格提升为萧齐卫，赐号刀马。这侍郎还知道小七这孩子，生意长。说，到底是谁？是侍郎又是谁？嗯刀马，快住手！我我是谁？命不重要，重要的是我是来帮你的。我知道流落西域这三年，你一直想要回到原来的地方，现在你可以完成你的心愿。刀马，你将护送知识郎到长安。看来你不大喜欢知识郎，我也没有必要喜欢他吧。从这里到长安是一段漫长的旅程，你会慢慢习惯它的。让一个通缉犯去走这种标，不太妥当吧？或者，他跟我一样，也见不得光。
整件事有些复杂，说来话长，那就不必说了。道马，这是我最后一次托你办事。嗯，那么走完这趟镖，咱们就算两清了吧。世间的事都是你帮我，我帮你，不用算得这样清楚。<笑>算不清楚的人情才是最要命的。这趟镖我接了，天亮就启程。<咳>来，小姐。我来。坐好。<咳>刀马，这些是路上用的盘缠，还有通关文牒，来路是干净的。又不是要走明道，用不着这个。怎么多了两张？这么巧，消息喂刀马，我们正好顺路呢。老莫，你净给我塞一些麻烦任务。阿玉呀，也是时候到外面见见世面，有劳你照应了。不必劳烦外人，大小姐有我照顾。安、啊、妮，这没你说话的份儿。是，对不起，小姐。嗯。小七，咱们该走了。啊。刀马，你这趟镖不太平，急事也不安稳，不如我安排小七到一个安全的地方吧。最安全的地方就是我身边，对吧，小七？老莫，我给你写信报平安的。我也会为你祷告的。阿塔，我不在的期间你要照顾好自己，我早去早回。不用担心我，快去吧。出发。刀马。我家族的未来就托付给你了，愿圣火照亮你们的前方。小七，你好像特别开心啊！嗯，因为我家在长安，我要回家了，是吧，刀马？是的，长安就是你的家。那你呢？你去长安干嘛呀？嗯，你们还是别知道的好。这么神秘，有什么见不得人的？也罢，反正早晚你们都会知道。告诉你们也无妨。只是狼去往长安，是为了颠覆朝纲。陛下，陛下。先前为了迎接东都和开凿运河，每月已征用百万男丁，如而北巡和修筑长城，在天摇曳，便是举国就义了。陛下，远征巡游，大兴宫室，只会大乱民心。老臣二人跟随文帝打下了这片江山，实在无法坐视陛下挥霍国运。陛下如果一意孤行，必是亡国之举。恳请陛下三思而后行。裴侍郎，你也是来觐见的吗？是啦，你也觉得朕不该北巡和修筑长城吗？微臣在整夜接到线报，特来向陛下奏报，一名失踪已久的叛党余孽最近现身。谁是啦？朕派你掌管整夜，不是为了打听这种无聊的消息。启禀陛下，那叛党余孽正是花言团魁首，只是狼杀了吧，可
可如今西域是突厥和吐谷浑的地盘，杀人恐有不便。<笑>那就通兵他们，把子到我，微臣不会让陛下失望。很好，即日起。朕命你为黄门侍郎，全权处理西域事宜。下次再来见朕，记得带上知侍郎的人头。啊老马，什么时候能歇脚？知识郎已经累了。半时辰前已经歇过了。啊！你管那种随便坐在路边喝口冷水、吃点干粮，叫做歇脚？那不然呢？知识郎并不同意。知识郎说的是一所体面的驿站，有瓦遮头，有墙挡风。舒舒服服的吃上一顿热腾腾的汤饼，吃饱后再用热水洗个澡，哎，躺到床上盖上干净的毯子，啊，最好再能来点小酒助助兴，那才能叫歇脚好吗？那不叫歇脚，那就做梦。你不知道我现在是个行走的钱袋。当然知道，人为财死，鸟为食亡。有谁会不喜欢你这个价值五万钱的人头？你既然知道，为何还要选我护镖？因为知识郎需要的镖客，既能以一挡百，更要熟知地形，懂得挑着人少的地方谨慎赶路。最重要的是，绝对不会出卖知识郎。所以，你是认可我了？没错，我一直很欣赏你，刀马。你很有本事，那就给我闭嘴！我说歇脚就歇脚，我说启程就启程，明白吗？明白了，但知识郎还是要歇脚。<笑>你这人可真有意思，一副弱不禁风的样子，一点路都走不动，要怎么颠覆朝廷？知识郎只是一个点灯人，而点灯人不需要武艺。点灯？点啥灯啊？你身上有灯吗？民心，民心中暗藏着怒火，这些轻轻点燃，便会烧尽中原，再从中原烧向辽东漠北，以及这片大漠上的每一寸土地，最后便是画满天下的新世界。刀马，终于被我折服了吗？<笑>小七，记住了，别跟脑子有病的人说话，会被传染的。那你为什么一直跟他说话呀？<笑>因为大人不影响。刀马，终有一天，终有一天，你会明白我的。急了，是马车，是知识郎要坐的马车。叫，哎，停一停，加我一个，我不收费钱。这、嗯，这、嗯，我、嗯，我、嗯，我、嗯，我、嗯，好了，阿玉啊，把家伙收起来吧，咱们继续赶路。记住。别随便跟陌生人搭话，你永远不知道那种马车里藏着什么。知识郎只是想坐马车。少废话，快上马。
小郎君，你收了老头多少钱来捉我们？一千，还是一千二？喂，说话呀！你是哑巴吗？你知道老头会怎么处置我们吗？他会生生剥去我们的脸皮，然后切断四肢给伤口止血，再把人在太阳底下晒上一天一夜，最后剁碎喂狗。废物！其实我也看不上他，只是想摆脱那个恶心的老鬼而已。不过，你不一样，你是我见过的最俊俏不凡的男子。只要小郎君肯放我一条生路，要我做什么都可以。这，这，累了。你不好奇，他们为什么都被我迷得神魂颠倒吗？小郎君，不妨解开我试一试。春宵一刻，值千金呢、啊。啊马车多了，他等等我，别扔下公主啊！喂，好疼、啊！上场，彩云女士，恐惧在暗中复活。你们要干什么？脖子洗干净才行。
。小郎君，看来这群猴子根本不怕你哦。但你再不解开我，我们俩可得一起死啊！听啊，他讲过，罗刹都是食人怪物，没想到还会使用兵器。他们不是罗刹。小鸡见过罗刹，他们有四只眼，尖耳朵，獠牙往外翻，还有满头红发，像招魂一样。是，是这样吗？是拜鬼者，他们是拜鬼者。什么是拜鬼者呀？大漠中有一群人，将罗刹奉为神明，称之为护者。每逢罗刹出没之时，这群人便会学他们袭击过客，名曰献祭，然后将抢到的财物拿到市集换取五十散。这是一种始于先秦、兴于未尽、流传至今的迷幻药。服用后会令人产生幻觉，长期服用更会中毒致死，所以他们的心智普遍都不正常，不怕痛，也不怕死。哦，难怪他们都不怕那个人。这样下去，那个刀客会撑不住的，更何况还有个弱女子。哎呀，等等，还不动手吗？难道你要见死不救？他们是俗人，可不能平白无故就替人出头。那要怎么做？谈好条件，双方达成共识，银货两讫，这才叫好买卖。小齐，想不想坐马车？嗯，嗯好呀。芝士郎也要坐马车，芝士郎也要坐马车。没问题。白、嗯、豆，接着。哎，大马，我跟你一起去。嗯，你得待在这里照顾小齐。还有知识了，还有我们要送的镖。等我谈妥就给你信号。啊，可真是英雄飒爽，气宇干王啊！是英姿飒爽，气宇轩昂才对。不过，甘薰二字仅差一车，而你的英雄此刻正寻车而去，不可谓不贴合。小姐用词真是巧不可接、妙不可言呢、啊。一、二、三，但他不是英雄。还想死呢，尽管上来。挺大呀！我只说一遍，下一刀就直接砍完你的马。这刀不错，不过再砍五六人，这刀就得崩了。等你被插成肉串，我再来收拾残局，照样能收了你的马车。反正我不亏，要不要应承，就看你怎么选了。我再跑三圈，你好好琢磨。大哥，他们在干什么？刀马有刀马的道理。喂，别逞强了，先答应再说呀。啊啊啊啊啊啊啊啊
剩两圈儿。都什么时候了，还剩一。小妹妹做主吗？哎，你不说话，就当是应承了。好，那就算是成交了。哼，不过我还得加个条件。我们是生意人，要到关内进货。你们二位是去哪儿呢？长安。哼，那巧了，咱们正好顺道。来，认识认识，我叫刀马。幸会，我叫阿玉啊，你们不要紧吧？我叫小七，记住也好，记不住也好，我的名堂很重要。知识郎要坐马车，知识郎要坐马车。小女子是燕子娘，江南人士，多亏各位出手相救，尤其是这位大哥。哎呦！哟、啊，这位大哥不止身手了得，还这么体贴呢。举手之劳罢了。我说，好好一姑娘。不能像条狗一样被拴着吧，朋友，把姑娘解开吧。这便是我的附加条件。谢了。你一个江南人，怎么跑到大漠里来了？说来话长，奴家命薄，打小被卖给了一个糟老头子，饱受虐待。像那杨司空府上的红福姐姐，都那勇敢的跟李药师私奔，我就想给自己争一争。那这位，嗯，他，这位小郎君正是给那个糟老头子卖命，来捉奴家回去受死，一来就把我给绑了，一路上半句话都不说。我是问他姓名，奴家也不知道他叫什么，只可惜这么好的身手，却要给那个老头子当狗。是我。哦，幸会了。那么诸位，先上车吧。安妮，拜托你了。哼，我干嘛要听你指挥？安妮，请你驾驶马车吧。哦，好的，小姐。不是你该来的地方，赶紧离开！乐四爷在那条船上，<笑>乐四爷是你想找就能找的吗？<笑>你是什么东西？找死！<笑><笑>先说在前头，长安是天子脚下，市井里办事，规矩也比外地多
，外来客想在长安落脚，主要看底子，光有手艺还远远不够，请赐教。若家谱跟官家挨得上，就能到东市挂牌做官府的生意。要是哪边都挨不着，就得靠自己积德。到这虚市来开张，你是单名一个数，对吧？有名无姓，便是没有家谱。这年头，像你这样的人多了去了，今晚就离开吧。长安容不下你这种没家谱的刀手，凭你的手艺，去南方也不愁发财。我就是从南方来的。这年头，各门阀豪族都在暗中招兵买马，想要在北方发财。陇西、幽州、青州都有大把的机会。我不想替达官显贵卖命，我只想在长安落脚谋生，因为。这是我的故乡，想在老家继续做以前的买卖。只要乐四爷肯为我搭桥，开张后每笔账都分你七成。你既不要财，也不要名，对长安这么执着，不只是因为念家吧？年轻人执着是好事啊。罢了。按规矩，想接我的酒，得先送礼金。但礼金今天我不收了，我要你替我办一件事。两年前，杨司空府上有个家妓叫红福，跟一个小白脸跑了，到最后都没找回来。大人物出了丑，街坊们一直乐到现在。我也跟着笑话，但最近我笑不出来了。我家里有个小丫头，有样学样，也跟我的小喽啰跑了，让我也跟着被笑话呀。我要你办的事很简单。把他俩活着带回来，要在大兴城方坚立足，得讲德行。这就是你要积的第一个德。德行积够了，你的身份便不成问题。当心点儿。那丫头很机灵，莫出了差错，让大家都没面子。哎，你看够了没有？小妹妹，不要紧张。我只是觉得这位大哥有点眼熟，你什么意思？我好像在关内看过一张悬赏令。好巧不巧，那画上的人长得跟大哥，还有大哥怀里的孩子一模一样。说那人杀了个官儿，被悬赏五万金，引得江湖上大把人出关追查呢。大哥。可不能大意啊！现在的人为了钱，什么卑鄙事都能干得出来的。要不，你还是把他拴起来吧。哎，不用了，就这样，别让我卷入你们的麻烦就好。
您好，追上他们了。新闻可能会起大风沙，我们动作得快点儿，要赶在他们前面进入驿站拦截。嗯，我还是不明白，为什么裴世举要我们五大家族去介入他们之间的争斗？管他想什么，这只是一场交易。我不相信外来人。他们跟突厥人一样，嘴上是蜜，袖里是刀。哼，不知什么时候就会捅向我们后背。我不相信外来人，但同样，我也不相信你们任何一个家族。嗯，不过，哼，我们已经回不了头了。要怎么处理？他要是碍事，也一并除掉。哼，下不了手的话，我帮你。不用，谁也不能成为我的阻碍。我们几个家族能否进驻中原，就在此一举。家族的族长已经到齐了，都安排妥当了吗？是，大人。辛苦你了，燕儿。大人，侄儿还有一个事不明。讲。不过是为了杀一个知识郎，您何须看他人脸色？请允我精兵实习，不出半月，我定能带回知识郎的人头。简单，大漠之中诸国林立，形势错综复杂。要是在关外大动干戈，只会引起不必要的纷争。突厥人、突于浑人，无数双眼睛可都盯着咱们。燕儿，儿还得慢慢的喂。打草惊蛇，只会耽误大事。您是说，知识郎只是个儿？要在这世上生存，蛮力固然有用，还是得靠这里和这里。也该让你学学江山大事了。记住，自己的刀要藏在鞘里，绝不能轻易拔出来。多听，多看，少说话。走吧，客人们该等齐了。看好了，黄门侍郎驾到！呃<笑>，失礼失礼呀、啊，让各位族长久等了。老朽刚从京城回来，准备匆忙。怠慢之初，请各位海涵。<笑>快说要紧事吧，我最近生意忙得很，没空听你说客套话。算起来，老朽到张掖主事已有七载。如今的张掖，百姓安居乐业，商铺日益兴盛，流亡西域的逃犯也一一伏法。这一切，在座的诸位可是功不可没呀！今日请大家来，就是想代表朝廷表达谢意。小小薄礼，不成情意，请。
诸位笑了。这，是中原宫廷御用的金丝绸缎吗？这确实是货真价实的上品。裴大人的话，我听不太明白。通商往来也好，抓捕逃犯也罢，不过是各取所需的生意。朝廷这些金丝绸缎，我们可受之不起。效忠朝廷王后，在张掖的所有交易一律免除税负，而且皇上将赋予各位朝贡的资格，到时你们便是五大藩国。家之首，请您先用茶。嗯、这茶确实是好茶，只是这茶的代价，我们恐怕付不起吧。八十年前，我们的祖先从柔然出逃，他们跋涉千里，在大漠建立了五个小集市。突厥人带兵来的时候，我们的祖先没有屈服。突一浑人把集市围了七天七夜，我们的祖先也没有屈服。无论何时，他们心中都坚守着一个信念。最终，他们赢得了中国的尊重，也获得了在大漠立足的信用。有些事远比利益重要。请各位不要忘记，我们是谁？莫组长，好茶需要趁热喝、嗯，不要放凉了。<笑>再好的茶，不合胃口也不能强饮。有机会，请到老夫家中做客。一定让裴大人品尝我们新玉奶茶的风味。听说了吗？嗯，都知道了。怎么会变成这样？想必大家都知道了。最近我们和其他家族产生了一些分歧。要解决分歧，就得有人付出鲜血和生命。你们之中，有的已经为家族效力多年，有的最近才加入。作为族长，我非常感激你们的忠诚。但是现在，你们都被解雇了。族长，这怎么行？族长，族长，我们对圣婆起过誓，要成为墨家的禁欲盾。我们要留下来，决一死战。对，我们的命是属于家族的。是，我们的命是家族的。你们的命的确属于家族，不过，是属于你们自己的家族。妻离子散，家破人亡。我这辈子见过太多，已经不想再见。回去吧。拿上你们的酬劳，回到七二十天。族长，要不您跟我们一起走吧？我们搬去其他地方。族长，你永远都是族长。老了，走不动了。这片集市就是我的埋骨之地。谢谢，谢谢你们一直以来的扶持。
几个，怎么还不走？我们没有地方可去。我们本就是被抓来当主子玩物的奴隶，要不是族长买下我们，我们早死了。对，对是啊，更何况我们的家早没了，这里就是我们的家。请让我们服侍您到最后吧，族长，求你了，族长，求你了，族长，求你了，族长。族长信用古老的规矩，那不过是你们老一辈安于现状的借口。你们的时代已经结束了，把知识郎交出来吧。我不想让我的新娘等太久。阿鱼呀、啊，她永远不可能成为你的新娘。你知道我当初为什么要撕毁你们的婚约？那时我阿塔病倒，家族势衰，你就看不上我们家了。哼，我倒不怪你，毕竟这是人之常情。可现在我们两家的立场已经颠倒了。黑侍郎单独跟我许诺过，只要拿下知侍郎，他们就会给我最大的支持。到那时，我要把其他家族全部吞并。莫族长，你以前是个有智慧的人，为什么就是看不清时事？看不清的是你，愚蠢的孩子！你真以为裴世举会如你们所愿？够了！我现在的实力可是远远超过你的想象。我可以让你成为大可汗的丈夫，或者让你的女儿失去阿塔，就像你一样吗？说吧，你想知道什么？告诉我，我以后会成为了不起的男人吗？我看见了。我看见了，有朝一日你会戴上耀眼的王冠，而你的心上面会给你的王冠插上你的羽毛。啊，出来了，玄，祭司婆婆对你说了什么？嗯，是不是一些神神叨叨的话，完全听不懂在说什么？不，祭司的预言很明确，但我不会告诉你们。说出来就不灵了。阿泰说：“预言是仁者见仁，关键还是要看自己未来的选择。”很多事是生来就注定的，就像我们早已定好的婚事。到了那一天，我会让你明白，墨家和你。
就在这儿休息吧。这驿站看起来早就废弃了。阿妮，是，先找帝王田荒马车。是，小姐。芝士郎不想睡这种破地方，芝士郎要洗澡。那你自个儿去找吧。嗯。到时候被罗刹吃掉，被风沙刮走，就不会有人管你。想不到，在这儿还能有伴儿。但愿是几个漂亮的姑娘。大马，怎么了？有人吗？喂，我们是路过的商队，想进驿站休息，能不能行个方便？嗯，大马，怎么没人回话？退到我身后，小齐。在这儿，大家都是来为我们祝福的，阿玉呀。因为今天，我将娶你为妻我们俩的婚事，你阿泰已经同意了。阿泰。阿、啊、汤、嗯，我我实在做不下去了，咱们换一下吧。那可不行，这一路你不能下马，阿、啊、他不能上马，这是规矩。可现在早就没外人看了，您看都是自己人。规矩就是规矩，没外人看你就不少了。可是，您的脚留了好多血，至少。至少把鞋子穿上吧。要是穿了鞋，这婚就悔不成了。只有依着规矩，光脚走回去，咱们才不会落人口实。哼、嗯，又怎么了？大不了，我嫁过去算了。从这里走回去，还要整整两天。这样下去，阿他的脚……他的脚会烂掉的，我的乖女儿啊，你听我说，何一璇她已经变了，大家都以为她她是病死的，但是我看到了，是她亲手掐死了自己的阿塔，为了自己的野心能干出这种事情。你要是嫁过去，不知道那个畜生又会对你做出什么事来。这桩婚事，我是死也不会答应的。可是，皮肉之苦也好，别人说我们墨家不守信诺也好，啊，他都守得住。如果为了这种所谓的家族颜面，就要用你的一生幸福去换，那这样的家族灭了也罢。阿玉呀，我唯一的女儿啊，你才是我要守护的家呀！好了，别哭了，给阿塔唱一首你最喜欢的《归乡谣》吧。阿塔呀，最喜欢看阿玉呀的笑容了。阿塔，阿玉呀。也最喜欢
，阿达的笑脸。我也懒得管你们之中谁是知识郎了，侍卫长，把阿玉亚带回来，剩下的人全部杀光。一定会保护好小姐的。别只要给钱，就是一条什么脏活都干得够。说的就是你小子吧？没了主子，不过就是条野狗罢了，还敢这么猖狂？我何一家可不能让人看扁了！已经没了，现在还剩四家。听说四大家族围攻时，莫族长没有反抗，大人何必赶尽杀绝？嗯，我只是要他们交出知识郎首级，可没要他们灭族。随他们闹吧，但、嗯、这些都在大人的算计之中吧？难不成，难不成你对那个外族人动了恻隐之心？边关磨练是因为他相信你日后必成大才，你可别辜负了我们河东裴氏的期望。莫族长是条好汉，嗯，是我见过的最有骨气的人。即便他是卑微的外族人，也理应受到尊重。大人，我替他不平，英雄。是成败，而不是骨气。要么有骨气的死，朴实荒野；要么没骨气的活，为了成就大业。裴行言，你
选哪个？大家族过了今晚，我要他们只剩一家。交给孩子们解决吗？哼，你呢？这么急着出动所有兵马，别以为我不知道你打的什么算盘。哼，彼此彼此。我说，你们两个没注意到后面何一家的那支部队吗？何一家哪来这么多兵马？哼，那是屠火了我的佣兵。家伙，这次还真是下血本了。他那点家底，请得起屠火罗的佣兵？哼，哼，这兔崽子，怕不是把所有家都给压上了？不留退路啊！哼，玉姬家族听令，跟随我，全速前往废弃一战。黑乌家族，给我跟上！勇士们，拿出真本事来，一步都不能落后。当下一个，何一家族的狒狒侍卫长不过是块头大点儿，能赢过他算不得什么本事。不过，玄，这摊烂肉我出一千头羊和你换。<咳>这个奴隶，我要了。喂，给我听着，我是虞姬家族的次子。虞姬牛罗，现在我恩准你加入虞姬家族，为我效忠。喂，你听到没有？我是在给你活命的机会。你的主子已经死了，你所服侍的家族也已灰飞烟灭。你没有必要再为一个我。挣扎了，交出知识狼，当我的狗吧！自己
把眼睛闭上。中原人，不不出我的手掌心！是，用不着你来管。哼，管不管是我的事，我的事，也用不着你来管。连知识郎是谁都不知道，还敢来抓人？可笑！奉上知识郎的首级，才能得到朝贡的资格。裴世举是这么跟你们说的吧？天之下，莫非王土？中原朝廷讲究面子，你们心里清楚。朝贡一匹好马，下次的是价值十倍的丝绸。隋廷赚的是面子，方国赚的是真金白银。西域之路一通，商人就能把更多商品直接卖到中原各地。获得更大的财富和权利，而条件<笑>仅仅是在地盘内杀一个叫知识郎的亡命徒。叮叮叮，叮叮叮，哈哈，稳赚不赔的大买卖。<笑>老的知识郎究竟是什么人？你们谁都不知道，也没有去想过为什么。只有莫老明白，知识郎不过是一个幌子，一个裴世郎用来打通西域的幌子。<笑>我从来也没有真的相信过朝廷都是相互利用，朝廷把我们当棋子，我没有和他。<笑>何以玄，你弑父篡位，就是为了给别人当棋子吗？五大家族齐心协力，才顶得过一个国家。一旦分崩离析，根本连棋子都不如。中立地带不在中立之时，大国的决力就要开始。在你们喝下那杯茶的一瞬间，五大家族就注定要全数灭亡。可惜。你们以为的发达路，恰恰是条不归路。放屁！我的，是落下马摔断了腰，我在床边整整守了三年。莫所长，他是逆天而行，我的全国他他没听进去。他们变老了，他们变弱了，所以他们早就已经死了。<笑>
，有朝一日，你会戴上耀眼的王冠，抓知识郎是一个绝妙的机会。何一族长，你已经准备好了。天下大事，合久必分，分久必合。五大家族分家已有五十年，是该变回一家了。此乃天时，中立地带，清理门户，不容他人干涉。此乃地利。少壮当家，不会瞻前顾后，有的是干净。此乃人和。如今。万事俱备，只欠东风，便由在下成就你的东风吧。你们家来一同五大家族，朝天向前，实力支持。哼，原来那个老狐狸跟每一家都这么说了。赤侍郎，你究竟是何方神圣？知事郎，我。知事郎通晓过去，预知未来，是点燃圣火驱赶黑暗的先知，是菩提树下顿悟的佛陀，是以百姓为刍狗的圣人。我是知事郎，知事郎却不是我。知事郎是一世无忧的豪族。是一无所有的奴婢，是娼妓、夫农、义夫、乞丐，只是狼，谁也不是。或者说，人人都可以是只是狼。鬼子，统统都是鬼子。<笑>真相早就被我看穿了，中原人果然全是阴险的鼠辈，也只有某个自作聪明的傻子才会上当，做他娘的春秋大梦。只是狼这烂摊子，你们自己看着办吧。墨家的地盘怎么分，我们回头再谈。大家都有份儿。喂。谁说要放你们回去了？这混钱血债。从小到大，不管有多生气，也没跟你们闹过，一次都没有。大小为兄弟，陪乌密尔，乌鲁鲁，乌鲁，虞姬牛罗，还有何一玄，我竟然将你们这群畜生当成血品。跪下来谢罪的话，我赏你们死的痛快点。
。胜者走向光明，败者堕入黑暗。亲爱的阿雨呀、啊，你也一直是我的血肉和心肝，所以，我才要带领你走向光明。中原人那一套对我没用，因为我是命定的王者。阿玉亚，你成为王者的新娘也是命定的。你会为我生下很多很多孩子，他们会跟你我一样强壮漂亮。跟着我，我会给你一世享不完的荣华富贵。将见证我们的家族超越鼎盛时期的突厥，主宰一切。既然你就不问，而背叛者只有一个下场。密尔，你不会背叛我吧？当然。你知道我对你不变的心意，我亲爱的大可汗，乌噜噜也将任你差遣。乌噜，哼，跪下，阿玉呀，来拥抱你的命运，走进光明吧。给我跪下！哼，可汗是你们头顶的天，怎会下跪？跪下的是你们。嗯，就要结束了。突厥魂居南，西突厥战北，五大商人居中。今晚过后，会留下一个最听话的商人家族。这块中立之地。便属大隋了。可是，大人如何确定最后留下来的家族会是最听话的？不管谁取胜，经过内斗都元气大伤，伤口越大，胃口才越贪。向我们所求越多，我们越好控制。最终就会像饕餮一样被贪婪吞噬，任由强国摆布。大人，今天有点热，也失态了。不是天热，是你的心热。一将功成万骨枯，热心肠是成不了将才的。坐不住，便去看看，今夜哪一家成王？看到了，心也就能凉了。记住，要是多管闲事，心凉的可就是你舒服了。儿时教我忠孝仁义，如今却教我尔虞我诈。征伐和掠夺是大漠的规则。公元四世纪初，他们之间不断的征伐，致使丝绸之路被阻绝。同时，漠北崛起了新的霸主——柔然。这是史上第一个使用“可汗”称号的游牧帝国。可汗意味着天，对于掠夺者而言。天意是征伐，是杀戮，是奴役
，被奴役的人们备受折磨，<笑>心中对柔软的憎恨越积越深。救了人，赶紧走！快快！我们要往哪里走？往西走吧。没有追兵了，我们就在这个地方落脚吧。可是，这个地方除了沙子，什么都没有。我们本来就一无所有，就让这里成为我们的家吧。相继来到这里，我们可以加入你们吗？数十人变成了数百人，数百人变成了数千人。起初，只是为了寻求一个避难的地方。阿泰，这个月已经是第四个商队遇袭了。屡次目睹商队在显露遇袭后，我想建造一个集市，给各方流民们提供容身之所，给来往商队提供安全之道。怀抱这份理想的墨，寻求过土御魂王、突厥王以及高昌人的帮助，但土御魂王要的是臣服，突厥王要的是杀戮，而高昌人的许诺。却是了无音信。最后，他们明白，不会有人来帮忙的，只能靠自己的手和脚，还有信念。就这样，不知过了多少年，集市终于建成了。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。而这时候，北魏朝廷就来了消息，他们带来的是二十箱珍贵礼品和一个提议：<笑>能一手建造出如此美丽的集市，阁下成就非凡。可如今西域大乱，集市唯恐朝不保夕。朝廷愿意派兵保护这里，不知遵义如何呀？族人们送走了马队。中原人嘴上是蜜，袖里是刀，他们说的话绝不能信。紧跟着，突厥人也来了，他们带来的是掠夺和杀意。大家听好了，城门一破，城外那些畜生就要来屠戮我们的父母，凌辱我们的妻子，污以我们的儿女。不管我们曾经来自哪里，不管我们曾是什么身份，今天我们洒下的鲜血将融在一起。高喊的战歌将响彻大漠，我们坚守的信念将永世流传。告诉我，你们愿意随我誓守家园，战至最后一口气吗？誓守家园，战至最后一口气。
要坚信，这个信念将子子孙孙传承下去，因为这是一个家族的信念。
左边杀出去。怎么回事？虞姬和赖这两个狗东西，居然连我的孩子也不放过！听着，不惜一切代价，全力保护两位少主，全军出击，踏平他们！来了，轩，我阿他带兵来走，没那么容易。别乱动，婊子！快上车！米儿，米儿，五龙，不是跟你姐姐一起的吗？啊！你的人保护这辆马车，快喊！啊啊啊！救我！米儿，你把赖家从后面追上去了！黑武家的听着，米儿在那辆马车上，你让虞姬和赖家的狗打死苍天，杀死他们！老娘抓了个人质，不然这乱军之中可怎么杀得过来呀、啊？大家怎么感谢我？现在得以和他走了。想杀了我吗？我从小就厌恶你这一副故作清高的嘴脸，你那假惺惺的做态，是你们墨家的遗传吧？想死就闭嘴！没有人能活着走出沙堡，所有人都得死。我不怕死，但你阿塔就不是。臭婊子，听不懂人话吗？老娘让你闭嘴！想知道你的阿塔是怎么死的吗？闭嘴！你先别乱来。出生之后，这臭婊子随你怎么处置。现在谁也不能动他。神之将死，臭态毕露。你那为虐的阿塔。像狗一样，吓得屁滚尿流。少闹！他跪在我们面前求饶，求求你们，在同根同祖的份上，放我一马吧。女侍卫被奸杀的时候，她在哭，我们一人给她一刀时，她也在哭。直到掀开下他的头颅为止，他还在哭喊求饶。闭<笑>嘴！是一个哭哭啼啼的懦夫。这就是你阿塔的最后，这就是你对阿塔的最后。
会向敌人下跪，墨家也还没走到最后。就算今晚墨家会灭亡，那也得是在杀光你们之后。
妮，今后就由你来照顾阿玉雅了。阿妮，快点啊！哒哒。漂亮，小姐的剑术越来越厉害了。小姐，阿离婚，阿离婚，我会一直守护在小姐身边。孩子了，也好，也带你去见见世面。不该问你。啊，这么多首饰，总不能全部都带走吧？长安那女子会不会觉得这个世上太土气了？到时候可别让人瞧不起啊！
会是长安啊，世界上最繁华的地方，有最美的姑娘，最好的酒，还有，还有，刀马。小姐，你笑起来真好看。小姐，啊，你不知道长安是什么样的地方。你知道，阿姨呀，给我找出来！新的人生在等着你，最繁华的酒，最好的酒，还有你的心上人，都在等着你。而大漠的一切恩怨，要全部扔掉。还是让他跑了，所以无论如何都要把他找到。姐姐是我的加冕仪式，姐姐是我的新婚之夜。这孩子都很幸运，能在这片大漠中活下来。如果你愿意的话，就在这里住下吧。别了。我们也算扯平了。
。别抓头发，我醒了，我醒了。如今这一切，你也早就知道了。你跟老穆究竟是什么关系？吉士郎认识老穆很久了，认识刀马也很久了。我，七年前。西周民乱，当时三郡四县的民众在同一时刻袭击武库，他们打死当地官僚豪族，开仓放粮，赈济百姓。此事惊动了朝廷，朝廷派五万精锐步骑围剿，带头的是杨素率领的萧骑卫，大贼进军十二位，萧骑卫。是其中最特别的一支部队，他们个个身手不凡，专门负责执行朝廷密差，掩盖那些不该存在的事，抹杀那些不该存在的人，就会慢慢被世人遗忘。被遗忘，就等于不曾存在。包括西周十五万男女老少，也包括。花言团，花言团，天之道，损有余而补不足；人之道，损不足以奉有余。大兴宫统一中原，开创了盛世，然而这盛世只属于权贵，平民们被剥削压榨，他们付出一切，最终一无所有。乱世之中，百姓。盛世之中，百姓依然苦，必须有人站出来改变这一切。花言团，他们带领西周民众，要向天下传达一个口信：替天行道，花满天下。那是花言团的名字第一次被世人知晓。可朝中权贵没有兴趣倾听百姓的呐喊。他们说，花言团是妖言惑众、扰乱民心的暴徒。这群暴徒是盛世的敌人，对于敌人就要斩草除根。于是，萧骑卫决定屠城。知识郎到现在都还记得那一晚，西周城里忽然升起了大火。每个人都在惊叫、逃跑，男人和女人，老妪和幼童，贩夫和走卒，没人知道自己能不能活下来。一夜之间，西周境内尸横遍野，血流成河，仍让十五万人惨遭屠戮。那一天，也是知识郎第一次见到刀马。当时，你正跟萧骑卫的同袍们一同搜寻主谋的尸体，脸上充满了疲惫和疑惑。只是狼把一切都看在眼里，却一动也不能动。可惜最终，你们还是没能找到主谋。不对吧？我怎么听说那是一场匪患？主谋叫李英林，一个滥杀无辜的大魔头。他率领贼寇屠杀西周百姓，被军官剿灭。事后。他的尸体被挂在大兴城门头，受外人唾弃。那天是我第一次进长安，所以记得清清楚楚。你看到的，不代表是真的；你没看到的，也不代表从没发生过。朝廷自知事情闹得太大，无法彻底掩盖真相。于是就动了偷梁换柱的心思，抹去所有关于花言团的记录，编造贼寇结成、官兵讨伐的故事。
他们找的替死鬼，就是李英林。而真正的花言团魁首，他并没有死，他从炼狱里爬了出来。在一棵树下坐了七天七夜，直到白罗山变成了红罗山。当他起身擦拭脸颊，却发现脸上的血污早已凝干。就在那一刹那，他扯了只是狼。于是他决定到一个地方验证自己的想法。口口声声说是给老百姓讨公道，可到头来被你煽动造反的百姓们全死光了。你倒是活了下来，苟且偷生至今，算什么公道？嘴上是天下苍生，心里装着龙椅皇位，这种人我见多了。不过这些我都不在乎，我在乎的是，老魔居然为保你这种货色丢了性命。若杀了知识郎能让你解恨，那就动手吧。小七，闭上眼，把刀放下。我想听他讲完。知识郎要颠覆朝廷，并非是一己私欲。莫族长明白这一点，因为。知识郎已经活不久了。封闭。小七，离他远点。放心，这病不会传染。知识郎的皮囊和五脏六腑一直在慢慢腐烂，这世上也没有能根治的方法。但有一种办法能抑制发病，放缓腐烂速度。那就是莫族长的药方。你可以把知识郎交给朝廷，这样莫家就能得到朝廷支持，一举统合武家，享尽荣华富贵。七年前，你助知识郎去天竺，也多亏了你的药方，知识郎才能活着回来。是时候回报你了。我要是不教人呢？墨家必亡。五大家族原本只是一群无家可归的流民，我们活在诸国争斗的夹缝里，注定了生死不在自己手中。既然他们有意毁灭这里，我便是交出知识郎，他们也能找到别的借口。到头来，我教不教人又有什么区别呢？知识郎到了长安就能改变一切，可惜，不是在你这一代。你这身体一天不如一天，只怕你活不到长安。就算肉身死了，知识郎还是可以到长安。知识郎不在乎能不能亲眼看到结果，知识郎只看重一件事：当下种的因。你一个人到不了长安，我会为你安排最好的守护者。我的女儿阿玉亚也会随你而去。或许有一天，当你点燃了世间的圣火，他会回到这里，让我们的家族再次延续下去。这也是我种下的。
回头了。不管丫头是生是死，我都得把她带回来。王姑娘，快回来！阴阳父郎将，河东裴行偃是也。你们效命于哪一家？报上名来。何一家族。<笑>这片大漠的美丽沙子，现在都属于我何一家。不知裴公子忽然到此。有何贵干？吹风，最后的赢家是何一玄吗？吹风，真巧啊！你现在怀里的是墨家的女儿，我的战利品。她就是墨家的女儿。把她交给我吧。我拒绝。碰上了昏迷不醒的女子，便要帮她疗伤，等她苏醒，才算尽了道义。裴公子，先前你误杀我族兵，我
，大人有大量不跟你计较，但是抢我的东西，就是另外一码事。监察战况，我且问你，朝廷要的知识郎抓到了吗？郎妃，他一切都在我的掌握之中，知识郎逃不掉的。那就等你抓到知识郎，再来同我交谈。现在受了伤，经不起折腾。啊！那个突然冒出来的将军，有点本事。总之，丫头还活着，真是太好了。哼。不过，你们不是要去长安吗？怎么又回来了？滚开了！哼！走到一半又折回来，累死老娘了。我到长安了。是为了刺杀一个位高权重的人，想在大兴城行刺？按照雨林的戒备，像你这种长相可疑的刀手，怕是连城门都进不去。所以我需要一个身份。长安城最大的私盐贩子答应给我一个，条件就是他。喂，我跟你讲，那个死老头说话不……但我现在不需要了。只有票子买卖，做不惯。我决定赌你这位朋友。啊！<笑>别赌得太早了，要是出了差错，我得拿这小子去跟他们换丫头。啊、好运，这是狼恐高啊这才刚开始呢，什么时候动手？啊，他们每天会在午夜时祷告最后一次，那时戒备最为松懈。一旦火把点起，立刻动手，速战速决，救到人之后马上就走。哎，你们在路口等我们，会合后咱们立刻赶往长安。大哥。你对你的女人可真是重情重义呢。那丫头可不是我的女人，她是我还不清的人情。那是佩乌江的第一能儿，你有印象吗？狗屁！他怎么了？佩乌老头以为娶了自己的姐妹就可以保持血统的纯洁，但事实证明，低劣的血统只会让下一代变得更加低劣。所以，我要净化家族的血统。五大家族
必须由最优秀的血脉来繁衍子孙。今晚我和墨家女儿将在这里举办婚礼，若裴公子作为朝廷的使者能为我们祝福，在下不胜欢迎。要求聚齐，只等施主下令处置。哎，很久以前我就不再祈祷了。不过今天是我的大好日子，就照规矩来吧。点燃圣火，午夜祷告。信佛，我们信火，不知你们又信什么？大隋何止一种信仰，如是道法，还纳百川。哦，可裴侍郎跟我说，大漠也好，大隋也罢，开拓江山靠的是杀戮和吞噬，而非包容。裴公子，你们隋人真爱说一套做一套。嘴上说着仁义道德，怀里却抱着别人的信仰。该把我的女人还给我了吧？何一玄，你没有资格跟我谈条件。十郎还未抓到，你却忙着称王娶亲，满足私欲。朝廷看不到你的半点诚意。记住，进这个帐篷的时候要带上知识郎的首级。给你们领头的人说，仪式现在就要开始。我要让所有人知道，这是谁在做主。姑娘，我不会害你。有点疼，你忍一忍。滚出去！谁想再用你的脏手碰我？放手！姑娘，你不要乱动，小心伤口裂开。你要相信我。不，杀我阿汤，毁我家园，不都是你们背后指使的吗？现在还要羞辱我的身子吗？抱歉，我不是那个意思。只是不及时取出你身上的剑，可能会危及性命。我十分敬重莫组长，我也很惋惜他的死。住口！你的脏嘴不配替我阿他。刀子给我！姑娘，你何必自寻短见？笑话！该死的人还没有死绝，我怎么可能自杀？
咬着他。你们的主子都已经死了，按照规矩，你们本该陪葬。不过，我是一个宽宏大量的人，我赐给你们一个机会，跪下。哼，要杀要剐随便，我是不会。跪下。敬重莫族长，我绝不会坐视你被仇人欺凌。